کون سا والا یعنی مفرد تصمیہ جمع مذکر مونس ٹھیک مفرد مذکر ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبہی نستعین رحو خیر مغیر علم کی تعریف میں کہا کہ وہ اس میں زید جس کو معین آدمی یا شیع کے لئے بزا کیا گیا ہو لیکن وضع واحد میں بزا کیا گیا ہو کسی دوسرے کو شامل نہ ہو اب وضع واحد پر غور کرنا مثلا زید جو ہے اس کے علاوہ بھی کسی کے نام تو ضعیف ہو سکتا ہے تو یہاں تو معین نہیں ہوئے نہیں لیکن وضع واحد کا لفظ دوسرے ضعیف کو نکال لیتا ہے کیونکہ وہ دوسرے ضعیف دوسرے وضع کے ذریعے سے بنا ہے اس لئے وضع واحد کے تحت صرف ایک ہی ضعیف شامل ہوگا مطلب دوم یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ سے اضافہ معنوی کیا میں قصب تعریف کیا کرتا ہے اور قصب تعریف میں رتبے میں جو مضاف الیہ کا رتبہ ہوگا وہی مضاف کا رتبہ بن جائے گا سب سے اعلی رتبہ ضمیر متکلم کا ہے پھر مخاطب کا ہے پھر غائب کا ہے پھر علم کا ہے پھر مبہمات کے نسم اشارہ کا ہے وہ موصولات کا ہے پھر علیف لام کا ہے پھر ندا کا ہے تو جو مضاف علیہ کا رتبہ ہوگا مضاف کا بھی وہی رتبہ بن جائے گا جو مضاف علیہ کا رتبہ ہے اسماء عدد میں وہ اسماء ہے جو اشیاء کی ایک ایک کی مغدار کو بتانے کے لئے آتا ہے اور اصول عدد بارہ ہے ایک سے لے کر دس تک اور سو اور ہزار یہ بارہ لفظ ہیں جس کے ذریعے سے عربی کی سارے عدد کو ایک ایک کر کے گن سکتے ہیں ایک سے دس اور پھر اس کے بعد ایک سو اور ہزار آئیے بھر دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام و هو خیر مرد الخاطمت جس میں اسم کی بحث کا خاطمہ فی سائر احکام الاسم اسم کے باقی احکام کے اندر ہے جو مورب و مبنی کے علاوہ ہے ولواحق ہی اور لواحق اسم کے اندر گفتگو ہے غیر العراب والبناء اعراب و بناء کے علاوہ باقی احکام اسم کے اندر گفتگو ہے وفیہ فصولون اور اس خاتمے میں چند فصلیں ہیں الفصل الفصلون اعلم ان الاسم علا قسمین جان لیں کہ اسم دو قسموں پر مشتمل ہے معرفت نکرت معرفة و نکرة یہ دونوں مل کر کہ بدل قسمین واقع ہوگا المعرفت اسم وضع لشیء معین معرفة وہ ہے جو کسی معین چیز کے لئے وضع ہو اسے زید معین آدمی کے لئے معین بچے کے لئے وضع کی فیسطت و اقسام معرفة چھے قسموں کا ہوتا ہے المزمرات و ضمیر والعلام و جیسے زئی مبہمات یعنی اسماء اشارہ و موصولات اسماء اشارہ جیسے جو ہے حاضر 
اس لیے محبوب کہتے ہیں کہ جب تک کہ جو یہ مشاعر علیہ نہیں ہوں تب تک حاضہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا موصولات بھی مبہمات میں اس لیے کہ جب تک سلا ہونا ہو تب تک موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ان کو مبہمات کہتے ہیں والمعرف باللہ میں اور وہ اسم جو علیہ فلام کے سے معرفہ بنے والمضاف الہ اہدہ اور وہ اسم جو ان معرفہ میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہو جائے اضافتاً معنویتاً اضافہ معنویہ میں کس پر تعریف کیا جاتا ہے اضافہ لفظیہ میں کس پر تعریف نہیں ہے والمعرف بالندہ ہے اور وہ اسم جو علیہ فلام کی یا اندہ کی وجہ سے معرفہ ہو جائے جیسے یا رجلو خوز بے عدی تو یا کی وجہ سے جو ہے وہ منازہ معرفہ بن جاتا ہے فصلون العلم ما وضع لشئین معین ہے علم یعنی زید وہ ہے کہ جس کو بنایا گیا معین چیز کے لئے معین بچے کے لئے فحیث اللہ یتناول غیرہو اس طریقے سے کہ علم غیر علم کو شامل نہیں ہوا کرتا ہے بیواز ان واحدن ایک بعض میں شامل نہیں ورنہ زید جو دو تین آدمیوں کے نام بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بعض میں ایک ہی زید شامل ہوگا دوسرے زید شامل نہیں ہوں وعرف المعارف معرفہ میں سب سے زیادہ معرفہ الزمیر المتکلم و زمیر المتکلم نحو انا و نا یہ سب سے زیادہ معرفہ اور اسی لئے کہتا ہے انا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں دوسروں کی نسبت انسان اپنے آپ کو سب سے ان الانسان وہ جو آئے قرآنی الانسان على نفس ہی بصیرہ انسان اپنے نفس کو سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والا ہے ولو القا معذیرہ اگرچہ کہ وہ اپنی غلطیوں کی توجیحات کیا کرتا ہے معذرتیں لے کر آتا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو سب کچھ جانتا ہے سم المخاطب پھر معرفہ میں سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ مخاطب ہے نہ ہو انتا سم الغائب ہو اس کے بعد معرفہ میں تیسرے نمبر پر غائب ہے نہ ہو ہوا سم العلم ہو پھر اس کے بعد علم نہ ہو زہید سم المبہمات ہو مبہمات یعنی اس میں اشارہ اس میں موصولات سم المعرف باللہ میں اس کے بعد علف لام سے معرفہ بنے سم المعرف بالندا پھر اس کے بعد جو علف لام کے ذریعے سے نہیں یا حرف ندا کے ذریعے سے معرفہ بنے یا رجلو جس طرح سم المضاف الہ اہدہ پھر جو اسم مضاف ہو جائے ان معرفہ میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف الہ کا رتبہ ہوگا وہی مضاف کا رتبہ بنے گا کس پہ تعریف کرنے کے بعد المضاف الہ فی قوت المضاف الہ مضاف جو ہے مضاف الہ کی منزلت میں ہوگا مرتبے کے لحظ سے وَنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لَشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ نَكِرَ وہ چیز ہے جو کسی غیر معین چیز کے لئے وضع کی جائے گی کہ رجلن و فرسن رجل جو کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے فرس کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے فصل اسماع العداد ما وضع لید اللہ على کمیت آہاد الاشیاء اسماع عدد وہ چیز ہے جس کو وضع کیے گئے بنائے گئے تاکہ دلالت کرے اشیاء کی ایک 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 مغدار پر تک تک مغدار کے اوپر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا وَأُصُولُ الْعَدَدِ اِسْنَتَا عَشَرَتَا کَلِمَتًا اور عدد کی بنیادیں بارہ کلمیں ہیں اصول نے بنیاد اصول کی عدد کی بنیادیں بارہ کلمیں ہیں وَاخِدٌ إِلَىٰ عَشْرٍ ایک سے لے کر دس تک وَمِعَتٌ وَعَلْفٌ مِعَتٌ وَعَلْفٌ یعنی سو اور ہزار یہ بارہ کلمیں جو ہے عدد کی بنیاد ہیں وَاسْتِعْمَالُهُ فِي وَاحِدٍ وَاسْنَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ اور عدد کو استعمال کرنا ایک اور دو میں قانون کے مطابق ہیں یعنی کہیں رَجُلٌ وَاحِدٌ وَرَجُلَانِ اِسْنَانِ امرأتن واخدتن و امرأتان اسنتان بالکل قانون کے مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس آنی یکون المذکر و بدون اتا ہے یعنی مذکر تا کے بغیر آئے گا اور المونس و بتا ہے اور مونس تا کے ساتھ آئے گا جیسے اسنتان واحدتن مثلا تقول فی رجل واحدن رجل میں کہیں گے واحدن وفی رجولین اسنین وفی امرات واحدت عورت میں ایک عورت واحدت وفی امراتین اسنتین امراتین کے اندر اسنتین کے ساتھ تا کے ساتھ مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس کوئی اس میں 
قانون کے مطابق ہے اس کے اندر کوئی الٹ پلٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد تین سے لے کر دس تک خلاف قانون آئے گا کہ جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم